So when you're leaving tomorrow, just give me something to hold on to. 进来了，今天登机口是 S 七。七八七十就停在这边，我们先来研究一下七八七九跟七八七十到底有什么差别。在认七八七啊，最简单的方式就是看它引擎，它引擎就是有蛋壳的样子，翅膀啊是有点微微向上。那至于七八七九跟七八七十呢，最大的差别就是长度。根据资料，七八七十啊是比七八七九。增加了十英尺，大概就是三米啊，大致上是这样。其他有什么差别吗？我也不知道，你可以在底下留言告诉我。不过我从来没有搭过新加坡航空，新加坡航空真的很厉害，得奖无数，机队数量也非常大，总共有一百一十二台。空巴 A 三三零有十九台 ，A 三五零有二十一台 ，A 三八零有十九台，也算是非常多。七七二一二有七台，七七二一二一啊有六台，七七三一二有。五台七七三一二一 R 有二十七台，再来就是七八七十有七台，而且它有预定了四十二台。七八七十以后是新航非常主力机型。这个感觉啊，真的非常的不一样。一幕啊，应该也是大概在十八到二十寸左右。然后一幕的底下呢，就有一个桌子啊，我们把它打开，会卡到。哇哦，你可以看出啦，它的用料跟质感真的都非常好。然后屏幕的旁边这边还有一个衣服的挂钩，杂志的部分呢就在屏幕的左下角这边，就是放了一些杂志。等一下我看看有什么飞机可以买的。在我的左手边呢，它这次好像有送一些东西，好像是袜子吧？袜子，对，没错，就是袜子。这个也是送的，等一下我来打开来看送什么。这个是耳机。然后你可以发现它非常用心啦，左手边这边呢、啊、还要做一个门，可以开关，打开，关起来，打开，这边有两个 USB 的插座跟插头，哎，真的蛮用心的，第一次看到有两个 USB 的插座。平台的下方啊，可以看到一个耳机插孔，耳机插孔蛮特别，中间有静电呢。我把耳机打开来看一下。耳机没有晶片呢、啊，有谁告诉我这个晶片是干嘛？可以留言告诉我。然后这边有遥控器，耳机的右手边这边有个非常特别，按下去啊它才会亮。这个设计也是我第一次看到，质感非常的好。这个按下去啊，这边的小灯就会亮。不过比较特别是它有一个震动的触感啊，蛮不一样的。这个啊是头上的灯，然后这边三个是调整座椅跟勤务打扰、呼叫空服人员，然后这边还有电视的开跟关。挂钩哎，就不知道是可以挂什么的。边有一个镜子，所以，嗨，哦，比较特别啊，还有这个座位啦，这个座位的安全感是比较高的。你可以看到很少这样子，感觉把你整个人包起来，而且这是有点像是龙的感觉，就是那种透气布的感觉，很不一样。头靠部分啊，一样可以调整。底下整个座位是皮的。我个人是比较喜欢布的啦，比较透气。哦，可以看到我的脚的右手边，哇，这边有个扶手，脚的左手边
。我右手边这个店的，它这个设计也蛮特别，总共有三个角度，不要看它小小的哦，很亮。我打开一下。非常的亮，然后最右边这边有个按钮，就一起关掉。这个设计也非常不错，蛮不一样的。这台奇葩机实际是首航台北，我不晓得这台的机龄是多少啦。今天是二零一九的一月一号，从新加坡飞台北，知道可以在底下留言告诉我，应该很新吧？这感觉真的非常的新。这台飞机也蛮特别，是说不像大部分七八七九都是反音不是。它跟长龙一样，是属于那种都是坐的直的，所以你整个来讲，你会觉得可以感觉到它的座位啊是非常用心。一上飞机啊，就有一股非常好闻的香水味。我记得新航对气味啊也是非常注意的，所以我觉得它整个飞机进来就会让人感觉很舒服，因为那个味道。很舒压，非常舒压。这班商务舱也是几乎客满，几乎哦。这一个小荧幕的提醒，现在是早上的九点零四分，在三个小时又五十五分就会到台北了。它还有一个非常贴心的地方嘛，就是如果啊我把这个调亮，把窗户调亮是这样，电脑一起亮，然后如果把它调暗，是两边一起暗，因为我的手伸不了这么长。然后你看一下，我按一下电影，然后玩播放，它非常的直觉。然后这边让你选你的字幕，选你的语言，按播放。你看，我觉得这个影片的话是在七二零，可是我个人认为啦，这个屏幕的解析度应该是有到一零八零，知道也可以在底下留言告诉我。可是重点是它的速度。大家看一下，它速度真的非常的快。然后看一下它的飞行系统吧。飞行系统啊，就是大多星空联盟啊，都是用这套系统。这个我就不说了，其实大家都差不多。总而言之啊，这个屏幕是我觉得最好的屏幕，应该没有之一了。这比长龙跟太行的屏幕还好，可以非常的明显感觉出来。而且啊，它有一点蛮厉害，我刚才就跟它要一杯啤酒，它马上就知道我要的是海尼根。就是他可能有那个，可能有记录。
your mind. 